നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല റിക്വസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വളരെയേറെ താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിനെ പറ്റിയിട്ടും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് കാരണം ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പൊ നിന്നും ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് വീഡിയോ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് വീഡിയോ വരാത്തത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെയർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ പല ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാഡേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വിങ് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക സ്വിങ് ഡെലിവറിക്ക് ഏത് പ്രൈസിൽ എടുക്കണം എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ് അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ വോളിയം പ്രൊഫൈലിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വോളിയം പ്രൊഫൈല് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സിറോദ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിറോദിയും അപ്സ്റ്റോക്കും ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വോളിയം പ്രൊഫൈല് ഞാൻ എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് സിറോദി അല്ല ഇതാണ് പറയുന്ന അപ്സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയവും പ്രൈസും ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഷെയർസുകൾ വെക്കുകളും വെക്കുകയും വെക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഓരോ പ്രൈസിലും എത്ര ഷെയർസ് വാങ്ങുകയും എത്ര ഷെയർസ് വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വോളിയം ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം വോളിയം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് വോളിയം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ചാർട്ട് വരും വോളിയം ചാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കും അല്ലെ ഈ പറയുന്ന താഴെ നമ്മുടെ ചാർട്ടിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് പല ബിൽഡിംഗ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ചുകപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ച നിറത്തിലുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്സൈഡ് വോളിയവും ഈ റെഡ് കാണിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് അതായത് സെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വോളിയം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വോളിയം പ്രൊഫൈലിനെ പറ്റിയാണ് വോളിയം പ്രൊഫൈൽ ഒരു അനദർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എൻട്രാഡേങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിങ് ട്രേഡിനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടും ഇത് പല ആൾക്കാരും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വോളിയം പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്നുള്ളത് വോളിയം പ്രൊഫൈൽ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി
ഈ ഒരു പറയുന്ന ഒരു ക്യാൻഡല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇതിലിപ്പം വൺ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻഡൽ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എത്ര ക്യാൻഡൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ക്യാൻഡൽ ആണുള്ളത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ പറയുന്ന എട്ട് ക്യാൻഡൽസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ക്യാൻഡലിന്റെ വോല്യൂം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വോല്യൂം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൈസിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് പ്രൈസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോല്യൂം നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിന്റെ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രൈസുകളിലാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് റേഞ്ചിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം നടന്നിരിക്കപ്പെട്ട നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡേ ട്രെയിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ തീയതി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ട്രെയിഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ചാർട്ട് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറിന്റെ വോളിയത്തിന്റെ ബാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിവർന്ന് നീണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് റേഞ്ചിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് നടന്നിരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോല്യൂം നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൈസിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ട്രേഡ് നടന്നിട്ട് ഈ ഇന്ന് എസ് ബി ഐ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് ബി ഐയുടെ ചാർട്ടാണ് എസ് ബി ഐയുടെ ചാർട്ടിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അറുപത് അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന വോളിയത്തിന്റെ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും വളരെ കുറവ് വോളിയം ട്രേഡ് മാത്രമേ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് താഴോട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറവ് വോളിയം മാത്രമേ അതെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ പറയുന്ന മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഈ പറയുന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നപ്പോ സ്റ്റോക്ക് വന്നപ്പോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നാപ്പത് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് വോളിയം മാത്രം പേരിന് പോലും ഇല്ല അവിടെ വളരെ കുറച്ച് വോളിയം മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് പ്രൈസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം നടന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അത് ബയേഴ്സ് ആയാലും ശരി സെല്ലേഴ്സ് ആയാലും ശരി ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു പ്രൈസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോ സെല്ലോ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള മൂവ്മെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു പോയിന്റ് ചെറ്റിന് ശേഷമുള്ള പിന്നീടുള്ള പോയിന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു ട്രേഡാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നാണ് അതിന്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു വെക്കേണ്ടത് ഇൻട്രാഡേയിൽ അല്ല നാളത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന വോളിയം പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാനതിന്റെ ടേംസ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് നടന്നപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മേഖല ഇന്നത്തെ എസ് ബി ഐയുടെ ചാർട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർട്ടിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ചാർട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടി മറ്റതിന് നോക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് എഴുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം പി ഒ സി പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം സെൻട്രൽ പോയിന്റ് അല്ലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോ
നമുക്ക് ഇരുപതിന്റെ ട്രേഡ് നോക്കാം ഇരുപത് വെള്ളി ഇരുപത് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ശനി ഞായർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഇരുപത് ഇരുപതാം തീയതിയുള്ള ഈ പറയുന്ന ഇരുപതാം തീയതി ചാർട്ടാണിത് ഇരുപതാം തീയതി ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് അന്നത്തെ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഏരിയയിലാണ് ഇവിടെയാണ് വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ വരുന്നത് അല്ലെ ഇതിനുശേഷം ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന് നടന്നിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാലിന് നടന്നിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടന്നിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആക്കി കുറയ്ക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ക്യാൻഡിൽസ് കിട്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്യാൻഡിൽസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ക്യാൻഡിൽ ആക്കി എടുക്കാം ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പത്ത് മിനിറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇതേ ഇരുപതാം തീയതിയുള്ള ക്യാൻഡിൽസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതാം തീയതിയുള്ള ക്യാൻഡിൽസ് ഇതുവരെയാണ് അപ്പം ഇരുപതാം തീയതിയത്തെ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് റേഞ്ചിലാണ് അപ്പം ഇരുപ ഇന്നത്തെ ദിവസം അതായത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് എസ് ബി ഐയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിന് മുകളിലേക്ക് ട്രേഡ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം ഇന്ന് എസ് ബി ഐയുടെ ഇന്നത്തെ ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയത്തെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ചാർട്ടില് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ചാർട്ടില് വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു ട്രേഡ് ഇനീഷ്യ ചെയ്തിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം ആ ഒരു ട്രേഡ് കടന്നു പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തൊരു ട്രേഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം കാരണം ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു നമുക്ക് റിലയൻസിന്റെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം റിലയൻസിന്റെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതാം തീയുള്ള ഇരുപതാം തീയുള്ള ചാർട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഇരുപതാം തീയതി നമ്മുടെ റിലയൻസിന്റെ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പതിനെട്ട് റേഞ്ചിലും മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിലയൻസിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ട്രേഡിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയുള്ള ചാർട്ട് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നമ്മളെ റിലയൻസ് ആ ഒരു ഏരിയ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് കാരണം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് പോയിട്ടില്ല ആയിരത്തി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ കറക്ഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി തലേ ദിവസമായിട്ടുള്ള ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റിലയൻസിൽ ആ ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ തലേ ദിവസത്തെ വാല്യൂ ഏരിയ ലോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സെല്ലിംഗ് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏരിയ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു സെൽ സെൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ മോൾ ടു ഗേദർ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് വാല്യൂ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് ഒക്കെ വളരെയേറെ ഫീസ് ഒക്കെ വാങ്ങി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്ന വോളിയം പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്നോ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ആകെ പത്ത് മിനിറ്റത്തെ കേസാണിത് ഇത് പ്രകാരം വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ ഫിക്സ് നമുക്ക് വോളിയം പ്രൊഫൈൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഏരിയ ലോ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ പി ഒ സി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം നടന്നിരിക്കുന്ന ഏത് പ്രൈസ് കാണോ ആ പൈസയാണ് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ ഏറ്റവും പുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഏറ്റവും വാല്യൂ വോളിയം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വീക്ക് ആവുന്ന മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറവ് വോളിയം നടന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏരിയ ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇൻട്രാഡേ ചാർട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിറ്റേതേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈയിൽ മുകളിലേക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് പിറ്റേ ദിവസം പോകുമ്പോൾ ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ട്രേഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ വെടി ഏരിയ ലോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഏരിയ ലോ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ലോസ് ആയിട്ട് ഇടാം സെൽ ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ബൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ സ്റ്റോക്ക് ലോസ് ആയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ ചാർട്ട് അത്ര നന്നായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എന്റെ പരിചയമില്ലാതെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഇതായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് സിറോദയിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വാല്യൂ വാല്യൂ പ്രൊഫൈൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാം പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർ എന്തായാലും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നോക്കുക എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ള ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഹാപ്പി ഇൻവെസ